也算使得不错了，只是犹如这身上的花绣，好看却不当用啊，赢不得真好汉啊！哼！嗨，你是什么人？敢来笑话我的本事？哼！俺惊了七八个有名的师傅，我不信倒不如你。你敢和我一搏吗？哎，不得无礼，这是在咱家借宿的客人。这厮笑话我的棒法，莫非客人会使枪棒？<笑>略小的一些招式。嗯，哎，港湾太公，这后生是宅上的人，啊、哦，是老汉的儿子。啊、哦，哈哈，既然是宅内小官人，在下又蒙太公收留，他要是爱学枪棒，小人点拨他端正如何？哦，那好啊，来。拜师傅，阿爹，不要听这厮胡说。若是他赢了我这条棒子，我便拜他为师。你来，怕的不算好汉。哎，老汉的儿子从小不务农业，只爱刺枪使棒，老汉只得随他性子。不知使了多少钱财，头师傅教他。又请高手匠人与他刺了这身花绣，坚壁胸膛，总有九条龙，满县人口顺，都叫他做九纹龙使劲。客官，想必是高明的师傅，今晚既到这里，成全了他怎么样？呃，使一棒如何？令郎学的都是花棒。嗯，只好看上阵无用。小人愿意点拨他，就怕冲撞了令郎不好看呢。哎，这个无妨。若是打折了手脚，也是他自作自受，省得他惹是生非。那恕我无礼了。嗯，多谢了。自以后，史太公便留王教头母子二人住在庄上。师傅，就问龙史进，也就拜王继为师。哎呀！好汉，那钱袋是我丢的，我找了半天了，急死我了。来，收好了，以后自己小心点。谢谢，谢谢。好，林教头，来，稍等，稍等啊。你们几个泼皮，给我听好了。若是今后再被我发现你们敢偷取他人的钱财，我见一次打一次。滚！教头，我还以为你在生事呢。哎
我怎么会生事呢？我在打那些生事的。好，来，这边来啊，娘子，我给你介绍，这是我帐下的兄弟，九纹龙史进。啊，史进，见过嫂嫂。啊，啊，来坐。呃，呃，林教头，我约好了几个兄弟一块吃酒的，那我就先行告退了，改日登门拜访嫂嫂。哈，那我就先走了。这个九纹龙史进呢，在进禁军之前，在江湖上也是个响当当的汉子。他还有另外一个身份，就是王进教头的徒弟。啊，就是被通缉捉拿的王进教头。嗯。哎，王进教头，真是条好汉呐、啊。高俅太尉。得做了殿帅府太尉那天，选拣了吉日良辰，去殿帅府里到任。所有一应河属、公吏牙将、督军、监军、马步管带、余后人等，都来参拜。各城花名册，高殿帅一一点过，只欠一人，他就是八十万禁军教头。王进，王进半个月之前就病了，现在始终未愈，一直未曾进衙门管事。胡说！既然在首本花名册上，就该来点某。新来上任，点他不到，不来就是违抗官府。你这当军正司的，替他胡乱禀报搪塞本官。我看此人是诈病在家，你亲自去给我把他拿来，拿不来就牵连到你军政司头上。是是是是。参见太尉。你便是督军教头王生的儿子。你懂得什么武艺？千官眉眼，参你做个教头，你竟然敢小看我，不服前来点事？你脱了谁的势力？要推病在家，安闲快乐。小人不敢，小人确实是染病，未曾痊愈。既然有病在身，怎么现在又能来？还未呼唤，不敢不来，还敢顶撞！来人，当庭停战！今天是本官新上任的日子，姑且饶恕了他这次，先断了他俸禄，日后再发落。谢太尉，林冲、陆谦，你二人把王进带回家去。
太尉君旨，你二人好生看住他，不要让他跑了。若是他跑了，定会拿你二人定罪。得令，遵命。兄弟，你知道你放我走意味着什么吗？哎，我，我，哎，城门快关了，赶快出城吧，兄弟，保重，后会有期。啊、我和陆谦告知高太尉，王教头弃家在逃，母子不知去向。高太尉大怒。骂道：“贼配军在逃，看那厮能逃到哪里去。”随即压下文书，发往株洲各府，捉拿逃军王进。那时节，我还不曾见过你呢。那，那高太尉怎么惩罚你的？幸亏陆谦圆滑，他上下打点，尽力讨高太尉的欢心。再后来，高太尉不但没有怪罪，反而……陆谦也离开了禁军，去了太尉府做了虞后您找谁啊？请问这是史太公家吗？我有事拜访，我去通报一下。啊，好好好。娘啊，咱这就到了陕西了，算是逃了东京的樊笼啊。来，娘。这边。也算使得不错了，只是犹如这身上的花绣，好看却不当用啊，赢不得真好汉、啊。嗨，你是什么人？敢来笑话我的本事？哼，俺惊了七八个有名的师傅，我不信倒不如你。你敢和我一搏吗？哎，不得无礼，这是在咱家借宿的客人。这厮笑话我的棒法，莫非客人会使枪棒？略晓得一些招式。嗯，哎，港湾太公，这后生是宅上的人，啊，是老汉的儿子。啊，既然是宅内小官人，在下又蒙太公收留，他要是爱学枪棒
，小人点拨他端正如何？哦，那好啊，来，拜师傅。八弟，不要听着似胡说。若是他赢了我这条棒子，我便拜他为师。你来，怕的不算好汉。哎，老汉的儿子从小不务农业，只爱刺枪使棒，老汉。只得随他性子，不知使了多少钱财，头师傅教他，又请高手匠人与他刺了这身花绣。坚壁胸膛，总有九条路，满县人口顺，都叫他做九纹龙使劲。客官，想必是高明的师傅，今晚既到这里。成全了他怎么样？呃，使一棒如何？令郎学的都是花棒，嗯，只好看上阵无用。小人愿意点拨他，就怕冲撞了令郎不好看呢。哎，这个无妨。若是打折了手脚，也是他自作自受，省得他惹是生非。那恕我无礼了。嗯，多谢了。自以后，史太公便留王教头母子二人住在庄上。师傅，九纹龙史进也就拜王继为师，从此专心习武，十八般武艺从头学起。等到义成那天，王进教头托他带信给我，把史进托付给了我。其实，王教头是想让史进替他。还了替朝廷效力的心愿呢？当心点儿！高太尉，林冲到。林冲拜见太尉。来吧，太师，啊，他是林教头，啊，拜见太师。哦，嗯，堂堂七尺男子汉，只是略带了一点书生气啊。太师，他是教头里面少有的，不但武艺高强，而且饱读诗书，可谓文武全才。蔡大人啊，这位就是闻名遐迩的林教头吧？林教头果然是堂堂仪表，邻里一区啊。高大人，只要是进了青楼，恐怕占便宜的倒是那些姑娘们了啊。但是，你看这林教头长得如此英俊。可以与佟大人媲美，不过他们俩有不同的地方啊。所以，还是把林教头留给朱大人享用吧。你
。林冲，北京大名府太守梁中书要我见个有本领的人，来年替他送生辰纲，你就到那里认个正牌司制使。林冲，你怎么了？太尉恕罪，林冲叫长沙兵犯，连走路都不便。恐怕要辜负了太尉的栽培。这这这这怎么回事啊？哎，我真是个有好本领的人呐！还说是东京城里少有的几个有万夫不挡之勇的，果然是勇气不小啊！干在这里呕心沥血，鸿运高照啊！<笑>我们，你们几个在此作甚？赶快过来陪朕玩耍！<笑>过来，过来，过来，快！<笑>圣上就来，圣上就来。走走走，你回去休息吧。教头不愿做那押送生辰纲的差事，那高俅便派人找到了我。他知道我跟教头关系好，特派我来劝你答应。你不用再劝我了。谁会劝你啊？哼，谁又会愿意做这样的差事？我也不推辞，一走了之便是。我打算离开这东京城，去陕西找我师傅的老娘。哎，我师傅是含恨郁郁而死。我要去祭拜他，再打算把他老娘接到俺家赡养。我今天来是特意向教头告别的。现在正下着雨，你怎么走啊？这下雨有下雨的走法，天晴有天晴的走法。路上多保重，遇事不要强出头。出门在外，小心为安。史记，哎，嫂嫂，这是我们的一点心意，拿着吧。嫂嫂，我身上有，不用。拿着吧，路上会有用的。拿着。那多谢嫂嫂。嗯、再会，林教头，嫂嫂，多保重。相公。我陪娘子上香，路过勾栏院，从没进去看过，就过来看看。哎，你不是得了脚长沙吗？怎么还出来看杂戏呀、啊？我是假装的。我就知道你是在装病。可是你不想娘的生辰纲，怎么还敢出来抛头露面呢？哎呀，莫说那么多了，陪娘子上香，散心。好，散心，散心，散心，哎，散心。这个地方可是忘记烦恼的好地方。无论风雨寒暑，这个棚子里的人都是慢慢的，年年如此，月月如是。这官场可不是待客的宴席，那是杀人的战场啊！您说您不去压那申成刚
，失去这么好机会也就罢了，可是您得罪了高太尉呀、啊，这您要让他知道了，那可就不好办了。好，好，好，好，官人，官人不好了。跑什么呀？我回去带你做大的。跑啊，跑啊！别管他，跑啊！我是谁呀？我啊，我是高太尉的儿子。闲官小我不做，马瘦我不骑。我打死人不偿命。兵马司是我家开的，啊？谁厉害，我欺负谁；谁有钱，我讹诈谁。谁漂亮我娶谁。杨内，杨内，杨内，打我！打我呀！大哥，大哥，他是高衙内，咱们惹不起呀、啊！打我呀！走吧，走吧！我打死人，就像宰死一只蚂蚁。走走走走，来呀！你倒是打我呀！别打我了，走了走了。林冲，你会些拳脚怎么了？啊？你就是我爹身边的一条狗，走起！这经略府怎么走啊？经略府啊，前面就是。来，给您。哎，借问一下，这经略府里可有一位从东京来的叫王进的教头？不过他这经略府啊，这经略府教头多了去了，光是姓王的就有三四个，不知道你问哪个。哟，曹博士，好花绣啊！啊，你说这个，哎，知道这个叫什么吗？这叫双龙戏定海珠，哦，你什么都没见过，这这这，哎，让开让开，让开，你这，哦，哦，哎呀呀呀呀呀，快去给洒家拿个大碗来，喝碗清水，哎呀，再坚持一会儿，马上清水就来了啊，快点，水来了，哎，来了来了，来了来了，哎，这弄得好文秀，这弄的是什么？这个提醒，这叫双龙戏定海珠。双龙戏定海珠。定海珠，到底是什么？呃，不不，不是定海珠，这这叫两个虾米，他弄球耍。两个虾米弄球耍，你把碗端完了，再撒出半滴清水来，撒家一脚踢的你把尿尿出来。陆地下，你搞什么？真憋了尿啊！提醒
，不知道小的什么地方得罪你了，让让让让您抱拳跟小的施礼，小的不由都不懂啊。地下，你你要打骂便打骂，要赊账便赊账，你不要再吓唬小的了。洒家抱拳给你施礼，洒家抱拳便是敬天礼的亡灵。八万多了，别话了。哎呀，哎，哼。哎呀，这天要杀地要孤的虫啊，还有的活，活着。原来鲁提虾手里是捧着条鱼啊，我还当你给小的行礼呢，你可把小的给吓死了。你这个不开眼的撮鸟，这可是洒家在城外耕禾沟里结拜的兄弟，往后你得把俺这鱼虫兄弟当做自己的亲爹。哎，好生供养，好，成婚三叩首，早晚一炷香。行行行，好的，听见没有？好，好，听见了。哎，我说乖乖，你不是要找那位王教头吗？问这位提辖，他都知道。查破事，这茶铺里怎么任由驴马进来撒野、哎？他要是再踢你，你就踢还于他，无妨，有我在。哎，这，这，哟呵。哼，不错，一个过路的好汉，看不惯恶霸。哈哈哈！哈，哎呀，这位兄弟相貌不凡，看来也是条好汉。嗯慢，兄弟，看来果真是条好汉。洒家在这儿，有礼了。哼，晚了，把桌呀、啊、凳啊都给我挪开。哎呀，正合我意。看来兄弟可真是一条汉子呀。哎呀，这洒家不和你打，那便是看不起你。嘿，这雨后天气闷热，正好出出汗。给洒家爽快一下，洒家不用刀，便用拳头开个张，发个利息。哈！呀！哈！哼！哼！哼！哼！哼！哼！撞！来！哼！撞！撞！哈哈哈哈哈！哎，兄弟，这身好文绣，漂亮的紧呐！官人，不可对我家提辖鲁莽。我家提辖是遇酒便吃，遇事便坐，遇弱便扶，遇歹便打。<笑>这魏州大治六街三市，小到路边小小茶坊，人人敬佩我家提辖。我家提辖可是当地的好汉，不是恶霸。好了。闭上你的乌鸦嘴！哎哎，是是是，快去把你亲爹伺候好。啊，爹，今天晚上你吃什么呀？我的亲爹。<笑>好一个遇酒就吃、哎，遇事就坐，遇弱便扶，遇强便打。我看哥哥刚才是大踏步走来，就凭着大踏步，哥哥也该当是个光明磊落之人。哪里，兄弟好生了得、啊。哥哥，我们坐下，吃杯茶如何？好。<笑>小人敢问，哥哥高姓大名？洒家在金略府做提辖，姓鲁，名党。哦，敢问兄弟，姓郑名谁啊？呃，啊，哥哥还是不要问的好，免得哥哥吃了我的茶，怕受到我的牵连。哎呀，洒家怕他个鸟啊！兄弟探说无妨。小人是华州华阴县人士，姓史，名进。
。洒家刚才看兄弟一身的好文绣，莫非兄弟就是史家村那九纹龙史大佬？正是。哎呀，兄弟，这文明不如见面，见面不如文明啊！<笑>哎，哦，刚才。听查不是说，兄弟要找王教头，莫非就是在东京城得罪了高太尉的王进？正是。洒家也听说过此人呐、啊，可是这王教头，他不在此地啊。洒家听说，这王教头是在延安府老冲经略府上屈尊呢。啊，提辖听清楚了，我找的并非是王进的人，而是他的坟。他死了。嗯、是。我师父不堪高俅迫害，携老母出走，晓得在前不久得到消息，是我家师因病辞世。哎呀，这又少了一位英雄好汉呐！可这王教头都死了，兄弟还找他作甚呢？我在寻找家师的老母，准备替家师赡养，可是这人海茫茫。我又不知道家师老母的名讳，只有四处打听家师的名号。哎呀，兄弟，照你这般打探，那何时才能打探得到啊？你们这几个厮，都给洒家听好了，谁知道王教头的坟，不知道的洒家便打。嗯，还不快说！想不到我师父也是苦命之人。他刚走，他老母亲便随他而去。好在世上还有不留姓名的好人，将他们母子合葬一处墓地。嗨，嘿嘿。这以后初一十五、清明立秋，都要把他们当自己的亲祖宗拜祭。嗯，好。这少一趟，洒家兵全都跟你说话。好，听到没有？好。嗯。哎，兄弟，这人死了就死了吧啊。你怎么说话？什么叫死了就死了？哎，这人都死了，兄弟你能奈何呀？哎呀，兄弟，你和王教头替洒家开罪了高太尉，那兄弟你就得陪洒家上街去吃酒，这解解心中的郁闷。这洒家平日里与人不和。这连个说话的人都没有，天天只能对着花鸟鱼虫絮叨。如今洒家碰上了你这个英雄好汉，那就如同捡到了稀世珍宝啊，又怎可能撒手呢？啊！来，嗯。等等我，等等我，慢点儿！哎，等等我，等等我！哎，咱们去看看那儿有卖红骨的啊,啊！哎，走走走！哎，这个事儿，有只老虎！哎，快！哎，提辖，好生奇怪，这闹市有老虎，人人不避，反倒向前看热闹。哎呀！兄弟，我说你怎么还管洒家叫提辖？哦，哥哥，<笑>这就对了。走。
，休笑江湖客。其中有宦家，只为贪名利，流落到天涯。丢却诗书学九流，五湖四海度春秋。不种五谷也吃饭，不种豆蒜也吃油。逢官我不玩他睡，遇水鱼下便登舟。非是鱼下夸海口，普天之下任遨游。东游大海西走川，南达平原北到关。哎呀！哎呀！哎呀！好事好事好事，大头头啊！笑了，哎，这练也练完了，乡亲们带着的，扔几个，换个虎身肉骨；没带的，给咱家的油鼓鼓掌。咱这老虎是真的，咱这身打虎的武艺，就是吃虎吃来的，吃肉补形，吃筋补气，吃骨补神，总之，吃什么补什么啊！来。哎，没药了啊！没药了，没药了，真的是好药，都是好药啊！来来来来，买点吃吧。好，行不行？哥哥，这人我认识，是教小弟看守的师傅，叫打虎将李忠。啊，多好啊！啊，买一点吧，带回家去，回家给你相公吃啊。哎，买一点，买一点，买一点，买一点回去吃。管用吗？这个？嗯。师傅。还认识我吗？大郎，师傅，好久不见，你如何到了这里啊？你这虎是吃了哪补哪，那要吃了虎毛，就定能补秃头上的毛了。只要吃了虎屎，那定能补屎。莫要玩笑，师傅，这位是此间经略府的鲁提辖。嗯，尖叫，这位兄弟，既是史大郎的师傅，那就陪洒家去吃他三碗酒。好啊，师傅，带小人卖了这些药，讨回了钱，一同和提下去。洒家可懒得等你，要去现在便走。哎哎哎，哥哥，哎，这摊子是小人的衣饭，不能说丢就丢下。带小人卖了这些药，一同和提下去。大郎，你和提下先行一步，我随后就到。那师傅，你快些啊！好，等我。哎呀，你这师傅可真够啰嗦！哎呀，别弄这个了，走了走了，收拾好了，走了走了。哎哎，走了，哎，别拉，走走走，都拿走，都拿。有去。嗯，哎，里边请，里边请，哎，里边请。呵，哎，这张台是魏州城的百姓专门给洒家留的，啊，平日里都空着。洒家做上席，李忠兄弟做对过，文龙兄，你做下席。哎，好。官人上多少酒啊？废话，有多少，通通拿来。提辖上什么下饭呀、啊？问什么问？好菜好酒，给我一并上来。酒钱到时，一并给你。好嘞。哎，等等，去把那张小桌挪过来并上，称个大席面。好嘞，好嘞，哎，哎，哎，这隔壁阁里好像有人支支吾吾的哭啊，可不是，哭的哽哽咽咽的，时有时无啊。嗯，哎，让一让来，哎，让一让来，好嘞。哎，请。啊！哈哈哈哈哈！
这样吃酒才叫痛快。来，来，吃吃吃，来吃来，嗯，哈哈，哎，满上，吃，来来。好壮头的酒啊！急酒吃不得，我们还是慢慢吃吧。慢慢吃，慢慢吃，什么时候才能吃得混沌？啊，快吃！哎，快吃快吃，吃完了，好讲王教头的枪法啊！好，好，来来，干！天下，驴车已经在外边准备停当了。啊，去吧。哈哈，哦，洒家每次来吃酒，这酒保就在外面备辆驴车，俺每次来那都是竖着进来，横着出去。啊，哥哥莫非每次吃酒都要吃醉不成？二位兄弟有所不知啊，这个酒可是洒家的命根子。如今这世道混沌，人也活该混沌。清醒的时候，洒家这心里是难受的紧呐，还不如迷迷糊糊。如今这世上，哪还有一片清净快乐之处？哎，哎，不说这些了，洒家别的不愁。就愁吃酒吃不醉，可是越想醉啊，却越是不醉啊！对，对，来，哈哈，嗯，啊，啊，哎，这隔壁隔壁真有人在啼哭啊！果然有人啼哭，就跑！哎呦，吓我一跳！弄得我这一身湿。哎，官人，您您要什么？您只管吩咐。怎么回事？你那个隔离总有人支支吾吾的啼哭，扰了我们兄弟的酒兴，是不是不给你酒钱啊？官人息怒，官人息怒啊！这小子怎么敢让人在这啼哭呢？只是这啼哭之人呐、啊，是靠绰绰卖唱的妇女两个人，这不唱完了，那个姑娘呢，觉得自己命苦，就忍不住哭起来了。嗯，哎，哥哥，哥哥。这都做的什么怪？你去把他们父女俩给我叫过来。是想起了伤心事，自己只管委屈，不料想冲撞了官人们吃酒，万望饶恕。你们父女俩是哪里人士？为何委屈啼哭啊？奴家是东京人士，和父母来魏州接纳祖产。这里有个财主。叫镇关西正大官人，他要出钱建瓦子，那瓦子正盖过我家房产的地，我家不愿贱卖。依我看，就把这房子贱卖给姓郑的，拿些钱是些钱，回东京去。既然敢叫镇关西，想必是个恶人。得罪不起，爹。那姓郑的给他买房钱，只够买这房上几片瓦，那也算是买吗？哼，那分明是抢。不管怎么说，这屋子
也是祖上几代传下来的。对。皇上。强人抢占了我家屋产，把我们一家三口赶到客店里住。我母亲又气又怕，在客店里面就一病不起。那你母亲现在怎样了？母亲已经身故，死了。气死了我母亲，还扣住了奴家不叫走。找媒人抢做媒，找宝人应做宝，要奴家做他的小妾。嗯，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，你们二位兄弟在这等咋家？带俺去一拳打死了郑关西，再回来吃酒。哎，哥哥！哎，哥哥！哥哥！这话还没讲完呢。话还没讲完，你是不是已经给他做了切脚？我本来不答应，他就把奴家父亲赶出了客店，还抢了他身上的钱财细软，逼得奴家父亲。没住处，没吃的，没法活下去。哎哎哎！天家，你给我放手！天家，放手！天家，求求你！哎，你放手！求求你行行好吗？哎，你看我爹都快饿死了。哎呀，你就行行好，赏他口水喝吧，天家。哎，这这这这应该。天家，天家，我求求你了，天家。你要是不答应卖给郑大官人做妾，这老头就是饿死了他也不管。他现在就是要饿死他，他手里的人命还少啊！慢说，我不敢叫你进来。这魏城一带客栈都接了他的话，谁都不敢收留你们。你们就是沿街乞讨，都没人敢给你们吃的。把我。卖多少钱？三十贯，三十贯，买一头生猪的钱。我闺女刚刚十八岁，够了爹，回东京的盘缠了。<笑>什么呀，爹！那镇关西的大娘子说，叫我这样顶着青砖等他来，他还说还要看看我的牙有没有大掉一个，他来。
的时候就没有这般做，就再打。爹，你就让我打吧，爹。翠莲，走，咱们回东京去。啊回不去，那姓张的还没有把我的满身钱给我。我去压我去。爹，要不来的。<笑>那七月上，前世续，七月是时啊。<笑>我怎么这么没用啊？翠莲，让你受委屈啊！<笑>我说老头，可不能怪我啊！我要是不按正大官人的吩咐去做，我也会没命的，会被扔到猪圈里去喂猪。你知道他们家猪为什么那么肥吗？那都是为人肉喂的。还有啊，你女儿居然从他家里跑出来了，那就是毁约。现在正大官人叫你们把欠他的钱还给他，听见没有？我一文钱都没有拿他的，怎么还要还他的钱？我不还。你不还，可以啊，那就把你卖到窑子里当妓女还债。翠莲，还没等我和父亲相聚，好好说上一句话，他又指使奴家父亲住的客店店主人。向我们父女俩追讨原点生前三千贯，我一文钱都没有拿到，还把身子给了他。原本他该给我三十贯，可是他反倒坐地起价，问我拿三千贯，我从哪里还钱给他，他就给我出路。我这才明白，原来。他是要逼我，要把我卖到娼妓社里去。他有权有势，搞到衙门里都不受理，都说他是为官府敛钱财，官府靠他吃喝，啊，整不过他呀。没了办法，父亲自小教的奴家一些小曲儿，就来这酒楼上。赶座子，指望每天卖唱得些钱，积攒起来一大半，还给他，留一点儿，给我们父女俩做盘缠，回东京老家去。你不去做娼妓？奴家是梁山出身，你死也不做。那你还不去死？奴家要是死了，老父亲就没有人照顾，要不然早就死了。起毛脸，翠莲。哎，洒家刚才说的是气话。官人，你们可听曲儿？要是听的话，我们父女俩就唱上一曲。这两天，酒客稀少。眼看就要到了还钱的日子，怕他讨要时，再被他羞辱。我们父女俩想起这些苦，无处告，无处诉，因此啼哭。不想冒犯了官人，忘记赎罪，高抬贵手。我们父女俩今天唱个曲儿，不要钱，算是赔罪了。你这个老儿！你的女儿是个女孩身，她不打不闹还说得过去。这世上的恶人
，都是被你这样的懦弱之辈给宠出来的。我告诉你，这世间有两种人，一种是不要命的，还有一种是认命的。我问你，你为何不可？不要命去和他拼命呢？我们现在不在拼命的唱曲儿吗？你，哎呀，哎呀，谁要你拼命唱曲儿？哎呀，二位兄弟在此等俺。洒家去打死你，正官息便回来。洒家回来，你一拳打死你这个不争气的狗！哎，哥哥哥，哥哥息怒，你要去打那正官息，你知道他是住哪儿吗？是啊。哎，嗯，你们姓什么？在哪个酒店落脚？那个什么正官息、正大官人的，他在哪住？老汉姓金，排行第二；小女小字翠莲，正大官人便是在此地状元桥下东门里卖肉的正土，绰号正官西。我们父女俩只是在东门里鲁家客栈挨下。阿、啊、呸！好你个正大官人，哼，绝不想是那个杀猪卖肉的正土。这个阿杂泼财，倒在小冲经略相公名下开了个肉铺，竟敢如此欺负人！哼，二位兄弟。你们再次等洒家，洒家去打死这狗贼！哎，哥哥哥哥哥哥哥，你一怒打坏那镇关西，恐怕要连累这里的妇女呀、啊！哥哥，我看你还是先回经略府问清缘由。你是官家，不可知法犯法。哎。呀。那洒家就给你们父女俩出个主意。洒家便是经略府的提醒，你们去找小冲经略相公报官。小冲经略相公那可是个好官，洒家亲自给你们申报，到时定当有个公平论断，让那狗贼作驾把钱都还给你们，再定他的罪。哎，翠莲，拜谢恩人。哎呀，洒家可受不了妇孺幼小的跪拜啊！谢恩人。哎呀，哎。洒家跪还给你，哎，谢恩人，哎呀，谢恩人，你要什么跪着不起，谢恩人，那你跪多少，洒家就跪还你多少。谢恩人，哎呀。哎呀！哎，他这个头怎么像刚长出头发的尼姑、啊？他剪了头发，出卖些银子，好还账啊！哎呀，这么短的头发，那那怎么好见人呢？哎哎哎哎，哥哥哥哥，你这么说话，更让他无地自容啊！哎，对呀、啊，哈。呃，嗯，请饶了鲁达。洒家不是做文官的，所以不太会说话。呃，哎，嗯，要是缺银子，呃，那洒家可以把那头发和胡子剪下来，嗯，你们拿去卖。翠莲不敢，恩人。哎，你又要拜洒家？奴家不敢再拜。呃。哈哈，啊，不败就好。啊，对了，你们父女俩，明日在酒店等洒家，洒家明日此时便去找你们。兄弟，咱们走。好。哎，给。呵呵，哎，提下慢走。你那卖艺的老虎都可以让别人看管。却偏偏随身带着这把长条凳。按朝廷律法，百姓不可以随意携带武器卖弄武艺。
，要靠他给饭吃。哎呀，我说兄弟，睁开眼睛看看，如今这世上到处都是带兵器的。你看看史大郎，他带着兵器过街，又有谁敢问呢？哎呦，哎呀！只管在客栈等洒家便是。奴家无以为报，愿为恩人唱一支曲子，拜谢。哼，你这笑什么？洒家都还没帮你打赢官司呢。恩人说奴家笑起来好看，奴家就笑给恩人看。哎，你笑起来是好看的紧呐。好，你们父女俩尽管在客栈等洒家，洒家去去就回。好他也回到经略府前下处，到了房里，说晚饭也不吃了，便气愤愤的睡了，说明日等小虫经略相公回来，那主人家也不敢问他。为了别人的不平事，竟然晚饭也不吃，气愤愤的睡了。嗯，哎，师傅，嗯，咱们今日先各自投店，明日再来相会。好，来，兄弟，好，走。哎，走。你讲的正途一事，连我也左右无奈啊。相公，你为何无奈啊？你好不小事。正途哪有许多钱资做瓦肆？那都是朝廷高官等做的生意。官府不便强逼百姓让出家业，便收买正途这种人作恶。他不过是走狗而已。可恶！哼哼。某家虽主管一路数州的兵民之政，可又无权过问本路的财富、刑狱、漕运、仓储、学士等事啊！相公，这这是何等官制啊！这种相互掣肘的吏治，虽能避免五人拥兵割据，却推诿扯皮，终究伟大不掉，肥胖了官家。害了国家百姓啊，相公，那在这瓦子里是不是也有你的钱财作古？否则相公又怎可无奈？你胡说什么？重庆烈，你这是何等作为，何等道理？俺知道你是谁，我是谁。相公对洒家有恩，要不是相公和老重庆烈相公的栽培和照顾，鲁达哪有今生啊？可今日的鲁达，我怒火如雷，想好好的骂骂相公。好啊，你骂。自古这衙门，哪都是冲南面开的，可如今的官吏，个个都是贪找贪财，却没有一个敢做敢为、无屈无私的金律相公。这个金律相公，分文不值。放肆！要不是敬畏相公，看在多年与相公相识的老脸皮上，洒家骂完，早就开打了。好啊，我先打你。你敢打俺，俺便还手；不还手，便不是你照顾的鲁刀。